，我叫俺媳妇儿这几块嫁妆银元卖了，叫卖了钱还给俺老丈人，以后给他断亲。老干，听你这话意思，好像对岳父岳母非常的不满意啊。这老两口子做的太过分了啊。必须给他断金，断金。啥也不说，你先给我看看这几块银元值多少钱。行行行行行行、嗯。哎呀，大头，还有北洋龙，小头，看起来银元都没问题啊。这样，老哥，咱咱咱在地上，嗯、呃，要不然万一掉地上，就把品相摔坏了。嗯、呃，刚才听你说咱这个银元从哪儿来的？这是俺媳妇的嫁妆银元。哦，嫁妆银元给了这几块银元，两床被子，一个空皮箱。哦，他老两口做的确实是对俺一直都不好，不好。哎，然后拆迁款，他那边不是拆迁了吗？哦，拆迁款报一百多万。哦，你岳父岳母对房子拆迁了，对，报了一百多万。对，哎呀，一百多万一分钱不给俺，一分钱也没有。俺本来俺出门的闺女不争。嗯，那也是。这前年住院。嗯，看病了，叫俺谈钱了，叫俺兑钱了，兑、哦、钱俺媳妇儿给他拿两万，拿两万，哎，是这，你媳妇儿是不是啊？下面还有弟弟或者哥哥啥的，一个小舅子嘛。哦，一个小舅子，哦，怪不得，那要是没这个小舅子，那拆迁款肯定给你们分点儿、啊，是吧？那既然等于说这是拆迁款，最后落到你小舅子手里了，都给他兄弟了吗？哦，完了，这今年又住院了，你知道我要气成啥呀？今年又住院了，嗯，还要俺拿钱来。你说俺这两年嘛，做生意还没挣着钱，那是家了一家老小还得用。那是那是，确实这两年生意，这两年生意确实不好做。嗯，确实是拿不来这个钱啊。然后我说了，看看能不能那那那拆迁款一百多万，是不是先拿出来？我等我挣着钱了，那么以后再给你了，对不对？那对呀、啊。他竟然咋说、嗯？俺要是不给他拿钱看病，就上法院告俺。秦叔，不是，这是谁说的这话？俺老丈人。老丈人说的。对呀、啊。说就就是现在看病需要花钱了，要是你们不拿钱的话，嗯、去法院起诉你们两口子。对呀、啊。我的天呀！那做父母的不能这样啊！你说去年意思就是住院，你们就拿了两万块钱。对呀、啊，花了三万多块钱，俺俺媳妇给他拿两万。哦，花三万，你们拿两万啊？哎呦，这不对啊！你小舅子当时不是说拆迁款都给他了吗？他不、就是吗？对呀、啊。我现在说一数啊，这个东西卖了，卖多少钱，都给他送去。哦，以后给他断亲啊，断亲。哎呦，其实你媳妇儿在中间，其实也挺那个啥的，是不是？夹在中间，也不容易啊。啊，你父母媳妇是说不出来，但是他不能这样子对俺。那是那是那是，哎呀，你现在的意思就是等于说，因为你们结婚的时候给了四块嫁妆银元，那皮箱肯定不值钱，呃，两辈子估计也不值啥钱。意思就是把这值钱的卖了，把这钱给你老丈人送过去。对，以后反正就没没啥关系了。你这个事儿，他叫我逼了，确实是没办法。哎，还有这样的老人呢？那也是。哎，那这就不说了，不说了。那我这听起来，我就觉得挺生气的。嗯、就说有好事的，没你们啥事儿。嗯。哎，不分给你们。这碰见老人生病需要用钱了，这找到你们了。这不给钱还要上法院告，这确实是不合适啊。呃，咱说银元吧。这个是北洋龙，三十四年的北洋龙，品相不错。你看字口还算清晰，有流通痕迹。呃，最主要的就是它这个包浆挺不错的。你看它这个有点酱彩的包浆，非常不错。像这个我能给到三千，给了不少，不少啊。然后那没事，懂不懂没关系，不懂咱也不能骗人，对不对？这个大头呢是个九年金发，你看明显的它这个麦芒，第二个是闭芒。B 芒的话，它就是酒精，但是虽然是酒精，但是它这个发丝不是太好。像这种的话，也就比普通的贵个两三百块钱。普通的大头是一千，像这个能给一千二，可以吧？可以，可以。哎，这个是小头，小头算咱们国内银元里面价格比较便宜的，像这个也就六百块钱。这个是大头，不过这个大头没啥版别。
，品相不错，全身打，并且这个加和面啊，你看它这个光还非常不错，这个能给能给个一千一吧，平常一千给你加一百块钱，行不行？嗯，你看这几个搁一块能多见，我这钱给他送。嗯，是这啊，因为这个嫁妆人员搁家里一般都是传家宝，确定要卖了。啊，卖肯定要卖，跟媳妇儿商量了没？他不，他不能拿，他不给我拿出来，我来给拿出来。那行，那行，那那就我给你算一算。行，好嘞。老板，我两千块钱买一个大金锭，看我这一次发多大的财。两千块钱买个金锭，对，我先上手瞅瞅。你看看这多少钱？这要是真的，那不捡到天大的漏了。我都说我发财了。这么大一块金锭，对。我的天呐，还是马蹄形状的，马蹄刺金。你这在哪买的呀？在哪买的啊？这不是俺家那一片，不是最近修路了吗？哦，修路的。对，那早上我刚出门吧，碰见个老头啊、哦，然后他说了，他挖出来这个东西，问我要不要。一个老头对，拿着这个问你要不要？对，当时他说的两千块钱。两千块钱，你我一听两千块钱，这家黄金啊，这这家那重家伙，现在金子一颗才最低得四百多吧？啊，你的意思就是他是修路的工人，对，他修路的时候就挖挖那个路的时候挖出来的，对，哦，当时就是这这种颜色吗？当时上面带土啊，好多土，擦擦啊，刷一刷，对我当时我一听洗干净了就是这样了，对，当时。两千块钱我一听，我想，咦，这真是天上掉馅饼了。嗯，我直接不带犹豫了，立马在店转账。啊，两千块钱。对，我的天哪，这要是真的可了不得了。那是。不过呀，老弟，好在这不是真的。你要真是真的呀，你摊上事儿了。为啥？首先讲一下啊，这上边形状确实是马蹄形状的。你看这上边还有落款“马蹄刺金”，刺金啊，就是足金的意思。马蹄呢，就是形容它的这个形状，并且后面还带一个“中”字，那确实啊，这仿的挺像的。马蹄金锭啊，是咱们汉代那时候铸造的金锭，它的底部都会有三个字，一般上或者是中或者是下。哦，当时铸造的时候啊，一块儿，也就是按现在的重量来说是两百五十克。按当时的那个计量单位来说，那就是一斤。在汉代的时候，一斤的重量只有两百五十克。那我这不是发财了吗？你发啥财啊？汉代现在距今多长时间了？对呀、啊，这属于国家的一级文物。文物？对呀、啊。你你你买卖文物那违法犯罪啊！这弄不好你得坐牢喝面条，知道不知道？但是这个是假的。这你对你已经没有坐牢的风险了。首先啊，刚才就说了，它一块这个马蹄金是两百五十克，嗯，这这么大一块儿，我用手拎着，它没有两百五十克，要不然咱们用秤称一下。好，你称一下，到底看看有没有能重。看到没？这一块重量只有一百一十四克，连一半的重量都没有。老板，这难道是空心的吗？这咋没那重啊？呃，空心倒不会是空心的，这一看就是实心的。你要是讲它这个重量来说的话，下面就得讲黄金的密度了。黄金的密度呢是十九点三。嗯，咱们在生活当中能碰到、能碰到的金属里面，也就黄金的密度是最大的。所以你同样体积的黄金，比其他的金属重量更重。哦，它现在没有那么重，只能说明啥呢？说明这是其他的金属，不是黄金。等于说这东西连金子都不是， yeah. 也不是老的，也不是黄金。你按照它现在给出的这个重量来说，大概率啊，里面应该是铜。铜。对。我铜两千块钱买了呀，那这这一我家买。哎呀，咋说呀？你两千块钱买的，刚才你说你是天上掉馅饼了。在这里给你说一下，天上永远不会掉馅饼，不贪便宜不吃亏。你这两千块钱啊，算是打水漂了。你碰到那老头啊，是个骗子。嗯，我还去找他去。那你找我估计不好找了，东西是假的。呃，能找到人最好，找不到人这些东西啊，你也只能在家里拿着玩当摆设了。
。我飞了多少步？嗯，还是呢，好歹这不是老的，这是老的，真是你真得摊上大事了啊！小姐，我也是我的私房钱，你不知道。<笑>你好，想弄点啥？我今天的时候，俺那天送我的有一个金条啊，我想问问你，要是锯开的话，对他有影响没有？金条什么样的金条？我能看看吗？可以啊。订婚送金条，看来你男朋友家家里实力雄厚啊。他们那边的规矩都说不信送钱，太俗了，都是送金条、啊。我的天哪！这根金条，我看上面还有落款，这字儿看着可不是现在的东西啊。不是嘞，哎呀，男朋友跟我说的，这金条是他家假穿的。哦，家传的传家宝。对，原来不是说的，嗯，就是那个定亲礼嘛，是十万块钱。哦，定亲礼十万。对，他给这个十万块钱，我给钱太俗了，他把这个家传宝、嗯、这个金票，然后给我，他说这值能值二十多万了。能值二十多万。嗯。啊，嫌钱，嫌给钱太俗气了，啊，是吧？我的天哪！呃，你刚才说这块金条要锯掉，是质疑它的真假吗？真假我不质疑啊，就是我俺弟弟有弟有女朋友，嗯，他想要个金戒指，我想要给他戒掉一点，打一个戒指。哦，想戒掉一部分，给你弟妹做一个首饰。嗯、是的，是的。哦。然后我把这个事情，我肯定得跟人家那个对象商量一下。嗯，那是。嗯，他不允许。啊。他说：“你不要去开，他说去开的话就不值钱了。”嗯。我有点担心。那确实，呃，古玩古董。这一类的东西都讲究一个完整性、嗯，就像这根金条，如果东西是老的，真假没问题；如果你从中间锯掉一截的话，就影响它的完整性了，就变成残次品了。嗯，那样它的价值啊会大打折扣。哦，明白吧？就就像你刚才说这个那个订婚礼是吧？嗯，要十万块钱，他说这根金条最少值二十万。对，哎，这是完整的。如果说你把它锯开之后，有可能连十万都值不了。那那有点太不值了，你买个戒指才多少钱？啊、嗯，呃，但是美女，我得给您说一下啊，嗯、你这根金条我拎在手上，说实话，我感觉中间肯定是有问题的。啥问题啊？你得给我好好看看呀、啊。呃，我想问你一下，你跟你对象处多长时间了？没认识多长时间，但是就是经人介绍的。经人介绍的。对，嗯，有有多长时间？两三个月了。两三个月。啊、嗯。嗯，对他有一定了解吗？嗯，还没有什么了解。还不是太了解。那才认识两三个月，能有多大了解？嗯，那我就跟你说一下，你得小心了。咋了？你这根金条有问题、嗯。刚才我说那个重量，黄金的密度的十九点三，不管是金条也好，黄金首饰也好，只要是黄金的，放在手上就是一拎。他会有砸手的感觉。那你说那个这现在这个是金条拎在手上，虽然也有重量、嗯，但是跟黄金的重量差得远了。能明白吗？你说那么委婉，是不是它是假的呀？嗯，大概率是假的。呃，反正它的它的材质啊，现在是肯定不对的。咱们再说一下，刚才你说他送你这根金条的时候，说是家里的传家宝。是的，就是意思是老的，对对吧？嗯，那咱们下面就验证一下他的基因老，从他的这个落款字迹上，咱们看一下，他这上面有一个上上呃足赤，这两边的其实是意思就是含金量，足赤就是说明含金量非常高。然后呢，中间这有一个晋茂，可能是他的商号的一个名字，从他这个上面的这个。钢印上来看，字迹上来看，软弱无力，一点儿感觉都没有。我觉得也不是老的，说明他的这个钢印的工艺都不对，材质不对，然后也不是老的，所以这个金条啊，大概率是有问题的。你可以，呃，回头你再问问是不是搞错了，能明白吗？哎，行，我知道了。知道啥意思吧？这新闻让您给我看看。对，嗯，那个，他不让我锯开。对你，对对对，就我就想说呢，他为啥不让你锯开？也有可能有这方面被你发现的这个这个考虑。他怕我发现是吧？对对对对对，那再收起来，东西还收起来，好,好吧？好，好，好，你回去问问问问，搞清楚啊。好好，行，谢谢。啊，没事没事没事。你好，想弄点啥？
。老板，你给我看一下这电视送我的这个银币，现在光值多少钱？银币？对。我的天哪，这么漂亮！因为他是吧，给俺十年关系的这个师兄，就准备闹翻了，差点。差点闹翻？对。就因为这块银元？是呗。这啥情况呀？这？这不是俺俩，俺这个师兄，俺俩是学厨师的，跟我一个师傅啊。哎、哦，学了厨师之后呢，这得有两年前了。学了厨师，他不是想开个饭店吗？嗯，当时没钱，我借他几万块钱。哦。另外，开他开业的时候是吧？我给他发三千块钱的红包，你想想。那你们这关系处的不错。对了，是了，他现在生意干了也不赖。啊、哦。这不是我这边也想开饭店了吗？是不是？嗯。想开饭店，当时当时我也给他联系，他教我怎么弄怎么弄，因为毕竟人家开过比较有经验，是不是？那是啊，那互相帮忙嘛。对对对，那不错呀。那为啥跟这块银元有啥关系啊？就因为这个银元，这不开业了啊？不是都弄好了开业了、嗯，对吧？你多少肯定也得随个份子啥的，是不是？嗯。当然，他啥也没随，都给我一个证。哦，我明白了，明白了，意思就是他开业的时候，你给他包了一个三千的红包。对，哎，另外，因为他当时缺钱，你你还借他点钱，对吧？然后到你开业的时候，没给你包红包，对，啊，就直接给给了一块银元。对啊，你管人谁心里都不待见，你想想是不是？啊，你的意思这块银元不值钱？这个东西啊，我之前了解过，这银子现在一颗也都十块钱，嗯，这下来二十多颗是吧？也都两三百块钱啊。你给我一个这几百块钱，你管人谁的心里边都很生气啊，是不是？<笑>哦，我明白了，明白了，你们这师兄弟之间啊，有点误会。呃，其实啊，咋说？你这位师兄应该是也是知道知恩图报，为啥呢？他送你这块银元，首先咱们不讲经济价值，这个是孙中山像的这个银元，是民国那时候铸造的，距今已经差不多有一百年了，嗯，品相非常好。然后背面主要看背面，这有一个帆船，做生意嘛，都讲究个一帆风顺。财源滚滚是吧？你像这个这边面背面的有一个帆船，寓意也特别好。另外呢，呃，咱们再讲一下它的经济价值。你刚才说这个银元是用银子来做的，现在你可能买银子十块钱一克，那确实是这样。但是，它这个银元的价值，跟银子的价值，是毫不相干的。哦，因为这个东西刚才就说了，已经差不多有一百年了，这算是古董。古董。对。你要是普通的一个船洋，就是那种流通过的，一块船洋现在也就一千多点但是这个跟普通的不沾边你看一下工博评级 M S 6 5分加，这已经算是船洋里面的天花板级别的了。像这种船洋，钻光特别漂亮，还有点黄油彩。像这个船洋，如果说你要是不想要，卖给我的话。就这一块船洋，我可以给你拿个八千块钱。八千？对，真的假的，老板？八千，你当时两年前是当时给他的是三千的红包，对，是吧？现在人家回礼回一个价值八千的，并且寓意这么好，哎，你说你这个师兄是吧？你说实话，人家做的没啥毛病，呃，这中间有误会的，也只是因为啊，你对银元的价值不了解，可能有点中间就有点小误会，确实不了解。我身上都吃个金价嘞。哎，你看吧，没事这东西，说实话，谁见谁喜欢。就这种品相的银元，如果说你不喜欢或者你缺钱，你随时过来找我，哎，给我，我给你按市场行情价来走。那你既然这样说了，啊，这个误会算是解开了。对，我得回去好好的给俺那个。呃，没没跟你这个师兄吵架或者怎么着吧？没有没有，都是我对他心里啊，心里心里面想的，心里有点不得劲儿，闹别扭啊。这这没事儿，呃，知道你师兄啥为人了，回去多跟他喝喝几趟酒，是不是？对对对对,对,对、哎，毕竟十几年的关系了，是吧？那这这个东西，咱能还留着吧？我想留着吧。行行行，谢谢谢谢，没事没事没事。最近手肘特别紧，连两百钱都没有了。你给我看看俺媳妇陪嫁的医院，能换点钱不能？什么样的银元？我先上手瞅瞅。啊，你看看。哎呀，还都是皮盒的，还都是龙阳。这些银元啊，是你跟你媳妇儿结婚的时候，老丈人陪送的嫁妆银元。对。那挺好啊，我看了都是龙阳，都还不错，都是 P C G S 的盒子。这个是江南甲辰，这个是湖北龙。
，这个应该也是湖北龙，这个是北洋龙，这么好的银元，一般都当做传家宝了。老板说的意思就是留给俺二这传家宝了。是啊，那你这为啥要出手啊？我现在俩闺女，我不想再要了，我还不如我自己花了嘞。俩闺女，对呀、啊，你的意思以后用不上了？用不上了，我得自己不来花嘛。咋可能啊？以后闺女结婚的时候，也可以当陪嫁银元给他们留着呀。这东西哪用啊？我看还不如我自己花了嘞。啊，那你这最近这意思是，刚才听你说是手头紧。对，打牌都没钱了。玩牌？哎，玩牌，玩牌！我现在我直接都玩牌挣钱。我的天呀、啊，你这就就为了赌博玩牌？就把嫁妆银元给卖了，对呀，要要拿，留家嘞。是听你说这玩牌运气不太好啊，最近。你说对了吧？运气确实不好。那你运气不好的话，就先别卖了，你这找个工作，好好上班，就不玩牌了嘛，对不对？我运气不好，我才卖这几块银元赚点运呢。哦，这这天天来牌运气不好的时候，前段时间给伢写一点写一你。啊。运气好的时候，那我天天赢，赢的盆满钵满的，天天靠赌博可得劲。那不行，你要是靠一直靠赌博去玩牌，你去就说你去生活，那不行，你不能当工作，是不是？呃，再说了，你这个刚才也说了，这是你老丈人给你媳妇儿的这个陪嫁的嫁妆银元。对啊。本身这老丈人也是给你们的一个祝福，银元谐音是姻缘。意思你们这个以后的这个美好姻缘，这这这长长久久嘛，对不对？你这，你这就上来就给卖了，这也不合适。再一个就是你，即便卖这些姻缘，你也得先跟你媳妇儿商量一下，对不对？给他商量啥？一个娘们儿，他这啥？这我家回家老是一家之主啊，就是那是那是，那咱们男的在家里确实是一家之主，对呀、啊。但是你毕竟卖他的东西。那你不跟他商量吗？他管不住我的，这都是我的了，给都给老了多了。啊，那您的意思，这些银元现在，你媳妇儿还不知道你卖吧？他肯定不是，给他说他也没人。嗯，他不知道，现在是不知道。不知道。那这样吧，呃，你明天再来一趟。明天。对，明天再来一趟，你领着你媳妇儿一起来。他要是同意卖这个，是吧？你可以把这收了，到时候钱交给你也行，交给你媳妇儿也行。行吧，我今天呢先给你估估价，你可以可以是吧？可以，行吧？可以。这这三块呢，我看了，呃，都是批盒的，然后有 x F 九七，有九二，虽然没给分呢，但是壁面上也没戳没伤，品相算是通货没品吧。像这种沈龙的，我们现在收的呀，一块也就三千五，啊，一个三千五，哎。两四块加在一起有一万多块钱，一万多块钱够我翻本了，够你翻本了。对呀、啊，哎呀，其实你这样不合适，哎，这这这总得找个工作，大男人对不对？不能天天靠打牌过日子。嗯、老板，你不知道、啊、我的运气感觉要来了，感觉要来了，翻本去了。<笑>那行那行，今天先把这个先拿回去，哎，跟你媳妇商量商量，行吧？好，好嘞。你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看这些。嗯，老古钱吧还是啥？能不能值三千块钱？能不能值三千块钱？这我不懂。哎呀，这些都是银元呀、啊，都是国巨的钱吧？那是，那铜钱、啊、咱就不说了，这银元搁谁家里可都是传家宝呀。那能不能值三千块钱？嗯，估计值三千块钱没啥问题，因为你这有几块大头，还有一个，这是湖北龙，这是湖北龙。三千值多不少，哦、那就可以。那就可以。嗯、呃，这些铜钱可能价值不会太高，确实也都是老的。这这搁家里都是传家宝的东西，这为啥要卖啊？嗯，这是俺大姨嘞，俺大姨生病住院了，没钱交住院费。哦，这不是你的？嗯、呃，不是我的。啊，你大姨的？对。那你这大姨没钱住交住院费，她没小孩吗？嗯，有一个，就一个闺女。一个闺女？对，俺表姐。哦。那你表姐就不不能给她拿点吗？拿了，都拿五百块钱都不管她了。俺表姐她家里情况也不太好，嫁的远，嫁到新疆那边去了。哦，一家生五个孩子，五个孩子，三三个女儿，两个儿。哎呀，那条件也不好。你大姨就这一个闺女，就这一个闺女，没儿子，没有。哎呀，这这事弄了，她不管，俺妈叫我去管，我也过去看她，老人家够她自己，俺姨夫走了也早。
，哦，别人照顾都没有，吃饭大家都不方便。那是，那这这这太可怜了。嗯，然后俺妈说叫我照顾，啊、嗯，我给俺媳妇儿基本上一有空都去看她，啊、嗯，给她洗衣服、煮煮饭，啊、嗯，然后给她交一千块钱住院费，人家又说不够了，又交一千。啊、哦，俺家条件也一般，都是打工的，拿这些钱。那你还别说，你这个外甥做的挺好。那咋整嘛？咱也穷，主要是。那是。然后他他那个药，我听他说还差三千块钱。然后我给俺大爷说了，我那你这个俺我这个条件也有限。啊、哦。俺大爷说了，交这东西看能不能哦，卖了换三千块钱。哦，哦等于说这这些东西是你大姨的。对对,对。啊，是让卖了换点钱，换三千块钱。我不懂那东西。哎呀，你看这事弄的，呃，我先给你讲讲吧。嗯，这都是大头，普通的大头，嗯，没啥板别。这个也是普通的，四年的，这个是三年的。这些大头啊，嗯，壁面没戳没伤，我们收的是一千一一块，一个嘛。对，这四块有四千多块钱。四千多、哦，对对对。这个湖北龙啊，我可以给你拿个三千块钱。这等于说加在一起啊，七千多块钱。对对对，这些，呃，七千四下来是吧？对对,对。然后这些铜钱啊，这些铜钱不咋值钱。不咋值钱。你说实话，呃，是这啊，呃，你要按正常来讲，我也能这么多加在一起，我也能拿个一百块钱，加在一起七千五。这么多才一百块钱吗？那这不值钱。哎，这不值钱。呃，是这啊，你这这大姨说是家里现在。条件困难，对对对，我这有啥说啥的，这些东西我都按行情来的。另外呢，再给你加五百块钱，八千。哦，哎，老板啊，谢谢你啊，我天大一谢谢你，你真是帮了大忙了，还是好人多。这帮啥大忙啊？咱说句实话，碰到有难处的了，能帮点就帮点，是的，力所能及嘛。对对，谢谢你，谢谢你啊。哎，我感觉啊，这家里面还得有男孩。有啥事儿啊？俺大姨辛辛苦苦一辈子养那个闺女，也不少给她出去，有钱都给她了，这到现在都拿五百块钱。说实话，嗯，你你这个表姐啊，做的真是不咋样，哎，不咋样。你就家庭条件再困难，嗯，说实话，你说老人住院了，你也不能说你不来看，就只拿五百块钱，那是的，太不像样子了。别说五个孩子了，都是我有四个孩子，俺妈生病住院了。别说五千块钱，五万块钱我买鞋我得给他凑齐。嗯，那是个男孩。有时候老话其实啊，说的也不会错。嗯，你看人家老话说，养儿防老，养儿防老。你没有说养女防老的，那对不对？咱不是说有有对女女孩有偏见、嗯，但是你这碰到事了，有时候咋说儿子还是咋说比比闺女能靠得住吧？那是啊，都说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，他嫁给别人了，都得听别人的。哎，对不对？那是那是，那啥也不说了，我把钱先给你拿了，行行行，谢谢你了。没事没事没事。老公不给我零花钱，我必须得买他的银元。你给我看看这两个银元能不能买个包？两块银元换一个包。对，你给我好好来看看来。嗯，行行行，这两块都是赵总啊，两个赵总换一个包，这你这包不便宜啊，啊？两万块钱不贵。哦，你那个包两万块钱，对，那肯定是名牌了。这不是名牌，是背它干啥？果然好气。那刚才听你说这两块银元是你老公的，对，俺老公的。哦，他是从哪来的呀？咦、哎，我跟你说，俺老公这个人啊，啊，啥都不爱，就是爱收藏这个。俺家里面啥都没有，就这东西多，就这种银元多。对呀、啊，钱都没有，就这多。啊哦，等于说你老公挣的钱都买成银元了。哎，对，喜欢的喜欢的很。嗯、呃，不是最近两年才开始玩的吧？不是嘞，以前都喜欢这东西。哦、那说实话，那你家发财了。这发啥财？一堆这东西往那一放，能弄啥呀？我跟你这样说，只要是玩银元超过五年的，你说家里面一大堆银元，家里就没有不发财的。因为最近两年银元价格行情啊，有一个。上涨的趋势，涨得也特别猛，特别是二一年和二二年。那你老公玩银元玩这么长时间了，家里放的有这么多，那肯定是赚到钱了。怪不得说敢给你拿两块银元让你去买包。咦、嗯，这是我要买，我给他要钱，他跟我说没有钱啊。你不给我，我肯定不能给你罢休啊，对不对？嗯。然后他给我两块这东西。他说的买那个包绰绰有余，我根本都不相信这两块破东西能买我那两万的包。啊、哦，你对银元不懂
。我东山二系东日哎。呃，那我给你简单讲一下，这两块都是造币总厂。呃，造币总厂呢是中央的龙阳里面，龙阳三剑客。嗯。你像排在第一位的呀，你像第二位是大清轩三，然后是北洋龙，但是龙阳三剑客呢？就属这个造币总厂价值最高，这个是 P C G S， 嗯，底板给的是 X F， 然后是92 92说明有过清洗，不过这个洗的状态非常好，字口清晰，龙鳞也非常清晰，包括这上面的云朵这种细节都在，都能看得清清楚楚，背面的字口也非常清晰，你看这底板，非常不错，感觉非常舒服，像这种。我给你估价的话，能估到两万，就这一枚能估两万，真高吗？你说不说、啊？你可别忽悠我、啊。嗯，你先听我讲，这还有一枚呢，嗯、这个呢也是造币总厂，你看他俩盒子不一样。嗯，这个是工博评级，给的是 x F 四十五分， x F 四十五分啊，意思就是通货没品。不过这个味道要比这个要好一点，你看它是老包浆，老味道，字口也非常清晰，这边并且还带老包浆。看起来味道非常不错，这个呢，呃，也能估到两万左右。这两个呀，加在一起也就四万上下。你老公跟你说，就是买个包啊，绰绰有余，那确实。这东西都恁值钱不？对呀、啊，你刚才说你们家里一大堆，我就说你发财了。老板，你给的这个价钱很合适。很合适。对。那今天那咋弄？就留我这儿吧。咦，我得回去跟老公商量商量。啊，玩这也玩那长时间了，他还懂行。不是你不是跟你老公说过吗？你老公给你让你出手的吗？咦，我回去再问他一次，他要愿意叫我卖了，啊、我过来找你。哦，明白了，你是怕我给你出售的价格低喽，是吧？<笑><笑>没事没事，这是应该的，没事拿回去。嗯、呃，你可以明天让你老公也一起来，我们就是同行的吧，相互探讨一下，好是吧？行，谢谢你啊，老板。没事没事没事，好，再见。哎。小伙子啊，你不是来收东西的吗？嗯、呃，是的，是的。我有个好东西。好东西啊，你你别跟着我回去，拿了一个我给你看看你就知道。行行行，那我到院里吧，这有个条狗，这有个小狗。没事没事。啊，行行行行行行行。啊。哦。哎呀。没人吗？你说？呃，没人，没人，没人，外边没人，没人。好，好，啊。这东西是完全你也看见了。哦，特别宝贵。我比这盒你看看。那行行行，我是在咱咱在地上看，行吧？没没见过。我没见过，这是一个金元宝。金元宝，看，我的天哪，金元宝。嗯，不是老哥，你这东西肯定不是家传的呀，这。别提了。啊。我天天跟那小区门口啊，来象棋啊，下象棋。一七年时期都跟他来象棋啊。哎，我有半个月前啊，有一个老头儿啊，年龄都差不多了。哦。他这一问，他都是搁那看看下象棋，看下象棋啊，看你们下象棋。哎，完下象棋结束了，他说了：“老哥，老哥，你别走了，我跟你说点事儿啊。我啥事儿？我看你这个好人哦，你不知道，我家庭里现在。”出生点事儿，需要三千块钱、哦，需要三千块钱。我需要三千块钱，我，是的，这也不认识，不可能借给他呀。就是的，我这三千块钱，我得回去看有没有。你这个的时候能拿，我问问。他说：“你别害怕，你别害怕啊！我家里有个传家宝，还压你这几天。哦，一个星期这么着，三天都还你。哦。”我一考虑，咦，这都是经常搁这闲闲言，你成天搁这看，成天搁这看。你想看看他到底啥样的传家宝？到底这没多远，没多远，他要回家，他拿传家宝，我中，中中中，我这回去好说啊，给老婆。那是啊，你借给你几千块钱，他我带三千块钱，我的中。呃，不不不，老哥，您的意思啊，就等于说这个元宝，这个金元宝啊，然后就是从他那儿。你给你给他借借他三千块钱，压着我这，这算是抵押的，抵押着的。他说这是他家里家传的，家传的传家宝，不要谁看见，那会儿没人。他、啊、说你不要你也看见了，三、啊、天以后我来拿。哦。在家等一个星期，他也不来了
半个月还不来了，我去上北边拉那小区找到一个没有个人。哦，他说他就北边那小区了。啊，没那个人，我平常他出去了的，这一年我给他放了。嗯、这工地上我几个朋友，你那收货的来了，我给叫你看看。呃、嗯，老哥，啊，你也别顶那个老头了，你上当受骗了。不是老哥，你先别着急啊，你先听我讲。啊，你没一点常识啊！我的天呀，你听一下声音，这连这连金属都不是，更别说是黄金了。他说他穿假包，这穿这个他骗你呢，骗你呢。这东西，你首先人家造假呀，最起码人家用铜啊，用铁啊，这直接外表刷了一层漆，里面是塑料。还有一个非常重要的，老哥您看一下啊，你看这个上面十分次金，再看上面的这个落款，十分次金，其实意思就是足金的意思。自平三年，这是他的这个也算是时间。然后这个北宋，其实到北宋这个已经不对了。这个这叫啥？您刚才说是金元宝，是吧？隔以前，隔以前，在北宋，在唐朝的时候，他这个金金子的金锭啊，没有这种形状，一般都是金饼。元代的时候才有这种形状。以前你说有银锭，有金锭，有金饼、银饼。到元代的时候呢，就是为了推广他这个元朝，所以专门做成这种样式，它叫金元宝，其实就是中间加了一个“元”字，也就是算是一个文化入侵吧。等于说金元宝、银元宝，从元代到元代以后才有，搁之前没有这样的。等于说，不管它的定型还是它的材质，完全都不一样，都不对，假的。你等那个人，你也等不着了，他就骗你三千块钱。是的，哎，你这只能在家里拿着玩，假的。看完这个祖传的宝贝三百万，你收集收不起？三百万的宝贝，呃，我先上手看看。正儿八经的三百万的宝贝，少一分都不够完呗。哦，老弟，这个可是个北洋龙啊，这是一块银元。哦，下面写的是北洋，是银元。我呃，咱这个东西从哪来的呀？嗯，这个可有历史了。从俺老太爷传到俺爷这，俺爷爷传到俺爸，俺爸传到我，算是四代单传，传到我手里。哦，传了好几辈的传家宝了。对，那时候俺这人丁啊，你别人家不是人丁都非常广啊。为了这个宝贝，俺家的人丁都非常稀少。啊、哦，都是三代单传、四代单传那一类的。对，没有要老二，不管要老二，一、哦、要老二没法分这宝贝。明白了，明白了。这银元一般在谁家里啊？都算是传家宝，确实。我这个跟别的不一样。不一样啊，对。那你刚才说呀、啊，呃，不一样的地方我不知道，并且这个价位啊，你说值三百万，那为啥能值三百万啊？这个是有据可查的，我还给别人的不一样。为啥这样跟你说吧？因为在。二十年前啊，一个富商，香港人，专门找着我俺爷。二十年前，香港的富商，对，专门找了俺爷。当时这个东西还没给俺爸呢。啊，老爷子咋说嘞？嗯，那个人张嘴只给二百万。二十年前就这块银元，嗯，香港的富商，对，说给咱两百万。对，当时俺爷都没没卖，你想不卖？二十年前家里多穷啊，穷的叮当响都没舍得卖。哦，那现在是传到你手上了。对你今天来到我店里，这是想出手？到我这儿为啥要出手吧？因为我单传，我不能要延续香火。我现在还没结婚呢。对，没有结婚，所以说俺父母也没挣着钱啊。等于说现在条件不好。对，俺妈来的时候，俺妈死活拉着我不让我卖。那是。我说不行啊，爸，这个东西到我这一辈都传不下去了，你还要它再传没啥意义了，孩子都没有，对不对？哦哦哦。还不如卖了，给咱家留点钱，叫日子过得更好一点，对不对？呃，我想问一下，嗯，呃，你的意思就是二十年前人家出两百万，对，现在你最起码想卖三百万，对，我的天，少一分都不管卖，你别给我高价，少一分都不，嗯、啊，对，都不卖，啊，对，少一分都不卖、嗯，那行，嗯，呃，是这啊，嗯，我这边呢也是经常玩银元。嗯，我知道。呃，等一会儿，我要不要也找一块三十四年的北洋龙，就是正常的长尾龙，我卖给你。然后你不要卖给我、呃，我不要三百万。啊，你要多少？你给我拿四千块钱就行。我这个跟别人的不一样。不一样。
。我这个独一无二的，独一无二的。对，我现在还没看出来有什么特殊的。你再仔细看看。呃，我跟你讲一下，嗯，这个龙阳。嗯，确实比普通的大头啊、小头啊、传阳少很多、嗯，但是也不至于三百万、两百万的。像这种普通的龙阳，在咱们北方，一般家里面放的银元，只要是带龙的，嗯，很大概率就是这种北洋龙。可能您家里面啊就放了一块儿，你要是放的多呀，我估计就会有很多的这个北洋龙。呃，确实比大头价格高一些，但是没有你想的那么离谱。像这种品相，我看着。也就价值三千左右，不是嘞啊！我跟你说，不然香港人不会给阿姨二两百万，对不对？嗯。再说你，我再说一点啊，你这个人也不行啊。怎么了？我刚才跟你说了，不要给我高价，不要给我高价，你上来，你这是合着是高价，你合着是白没了打骨折了是吧？对呀、啊，你白没了坑我，三百万你给我三千。<笑>那这样，老弟，嗯、呃，这块银元呢，还是你的。呃，咱生意不谈不成，也不用生气，是吧？你这样，你回去啊，问问老爷子，嗯，他之前二十年前那个香港商人啊，看还能不能找到？能找到的话呀，两百万还卖给他。找是找不着，咱爷都不在了。哦，香港人更找不着了，对不对？那你到别处问问，可能我这个还是对这个银元啊了解的不够透彻。让我非常生气的是啊，这个东西，他虽然说。值不了三百万，甚至更多。但是你这个光头啊，真黑心，让我感觉。哎，不好意思，不好意思，不好意思。哎，大姨，啊、你不是说有那个银元要出手是吧？啊，那你过屋里来吧。呃，咱在外边也可以啊。啊，有点不方便吧？嗯，你不要紧，不要紧。哦，行，行行行行行。我试试。哦，行行行行行行。哎，你还别说，咱这个风扇特别凉快。是的，你不要怪俺那热嘞，你这一过来，门一过来都是显着可凉快。哦，两块银元，哦，传了几辈儿的。啊。哦，传家宝。传家宝。那是一般像这银元搁谁家里都是传家宝。哎呀，这个大头，哎，这里有点擦伤，您看一下。那就是这位碰着了。那应该是碰着了。然后这个，哎，前面挺不错，降彩。那我再看另外一个，哎呀，这个漂亮，这五彩的，这都是放了十年了。嗯，大爷，大爷，你说你这传家宝这么漂亮的这个银元，这是碰到啥事了要出手？哎，别提了，俺生了孙啊，生个孙子。啊，哎呀，那肯定特别开心。啊，是的呀。不对呀、啊，大爷。你这生个孙子，那你正好把这个银元给你孙子留着多好呀！哎，孙子留着，俺俺媳妇我给他拿去了。啊、哦，他不要啊。他不要。这长得跟啥都一样，这都不值钱。啊、哦，不值钱。啊，他姥姥给他拿五千块钱。他姥姥啊，小孩的姥姥姥爷。哎。拿五千块钱。拿五千块钱。哦。他想叫我给他五千块钱。哦。有五千块钱，我上哪弄呢？哦，我这样了几年了，咱俩有一千一千多块钱，给他他不要，叫这给他他也不要啊、哦，我都要钱，要钱，哎，哎呀，这事儿弄的，弄不够五千块钱，你也你也别来了，年纪了我也不管你。哦，就说这话啊、哦，你儿媳妇说不给他五千块钱，以后就不照顾你了，哎，不管，不孝顺你了，哎，对，哎呀，这不行啊，我咋弄啊？你找你儿子呀。找我儿子，我儿子去打工去了啊！没有改嫁。哎呀，这事儿弄的，像你这年龄大了，确实挣钱不容易，手上也没啥钱。那你说他姥姥给五千块钱，你得看看个人的经济情况呀，是不是？那他不给你讲讲？你这事儿弄的，那你的意思就是这两块银元卖了？卖了，他能能能不能还给我四千块钱？哎呀，这事儿弄的，嗯、呃，大爷是这样，我先跟您说一下，这种大头呢，我们平常收的，现在收的普通的，都是一千一一块儿，还得是壁面上没伤的。你像这个，这个壁面上有伤，你看，哦，那还顶不了那，还，对，还值不了这么多。哦，但是呢，你这个这个可以，这个多少能加一点，哎，能加一百块钱都没问题，因为这个。这个包浆漂亮啊，但是你就把这两块卖了，咱说句实话呀，他也值不了四千块钱呀。
那小宝这儿，你能帮帮忙吗？啊。啊，你能管多给我点儿，能多给我点儿？哦。这我给他凑不够这五千块钱，他都不叫我住这了。不让你住这儿了？啊、哦。你儿媳妇儿？哎，他都叫我撵出去。那你你跟你儿媳妇儿还住在一起呢？啊、哦。哎，怎么没见他们人啊？他没有在家。没在家。满月嘛。啊。嗯、呃，上小孩儿叫姥姥去了。哦，去。这这几天叫钱该给他凑够。得凑够。啊，不凑够，他回来了，不见他五千块钱，昨儿都在走。不让你在家了。啊。哎呀，这个事儿啊，大爷，我跟你说，大爷，你这个事儿，说实话，你得跟你儿子联系。哪有这样的呀？你做儿媳，咋能说你撵老人走？哪有这样的呀？啥也不说了，大爷。你说你碰到这种难关了，碰到这种事儿了，呃，这两块银元我要了，不是四千块钱吗？啊，这我出，行吧？但是，但是大姨，这不是长久之计，你还得跟你儿子联系。你这就一个儿子吗？嗯、呃，一个儿子，一个闺女，啊，有个闺女嘞。那你闺女呢？闺女嫁到外地了，嫁得远。哎呀，啊，那你这样，回头啊。你不行，你这样，你跟你闺女、跟你儿子联系联系，你得给他们好好说。那你孝顺老人，对不对？照顾老人，那这是天经地义啊！哪可能说你说因为五凑不出来五千块钱，就要你就要哄人走，哪有这样的呀？对不对？你那是的，你外头在家里可是那么劲那是。打工他不能不成天不出去，儿子也走了，都有有一个呀。找找你们社区的人。肯定得得得得说一下，这反正这不是长久之计。我先把这个四千块钱给你拿了啊。好好。我之前我去咱们广东那边去了好多回了，一去收获。呃，因为咱们广东在晚清民国的时候啊，就比较厉害，然后那边做生意的比较多，然后像那个小银行啊、银元啊，说实话家里面放的呀还有很多，我去收获好几回了。老哥这一回来，那看来是拿的东西也不少啊，啊，大包小包的，哈哈，啊，不多。呀，这这是首饰盒呀，不多。哎呀，飞龙老哥，你这个东西是家里传下来的还是买的？传的，我一些小时候带的。确定是传下来的？传下来的，百分之百，那性命担保。六五年就破书局，就不能带了。嗯。就我母亲就拿一个零用袋子包的包好了，嗯，就是、到头里面泡了二十年，嗯，到八四年改革开放了，嗯，这就找出来。嗯、你看看那老包装啊。嗯，老哥，反正这个东西咋说可能会有一点争议。没有争议，我那性命担保。嗯，咱不是说用性命担保不担保的事儿，老哥。咱因为我这边东西，我这看实物啊。嗯。首先，呃，你要经常看我的视频，应该你知道，小严没做银元之前，是做首饰的，就手工做首饰。所以像像这些，你要按正常来说。他因为都是以前的老手工，他工艺啥的，我一看能看出来，然后再再看，我刚才看了一下银元，因为本身这个银元也不是便宜的东西，飞龙嘛，虽然焊成这样了，如果说真的，估计也能值个几万块钱，几万块钱就买不到。那那你要是按正常的飞龙，你几万块钱肯定买不到，但是你焊成这样，它价值就低了。首先，我我说的是，得是真的。另外，你包括你这个东西是以前挂在身上的玩意儿，我从它的工艺上来看，因为这以前的都是银的，我从工艺包括它的材质来看，我看着这东西不老，不可能不老，可能不可能的，咱不知道，反正是，因为我是搞银首饰的，是不是老老首饰，是不是老工艺，我还是能一眼看出来的，我因为我这个首饰呢，我们家里祖传。做了几代了，我从小就开始做这个银首饰，所以这个东西
，这个银是只要是不是老的，在我手上，我大眼一瞅，我比银元看的还准，明白吧？所以这个东西有争议，我看着是不行，我看着是不行。哎，您先留着，您还留着。因为你有大老远的跑到这儿来，你说从广东跑到这儿来，我有啥说啥的，都说实话啊，咱就不玩虚的，对吧？哎，说老实话，我、嗯、这下面这个是，我我一把年纪了，嗯，在广东跑到这里，拿个假的来糊弄你，我是不会。哎，不不不，有没有可能是你这边买的别人的或者是什么着？我不会买的啊，这个你看，这个方玉，你还别说，这个小金锭，这是小金饼，算是。这小金饼是真的，用手首先一拎，因为本身这个，呃，这个民国它这个小金饼啊，它本身它比现在的金价高不太多，会高一些，高不太多。首先你看真假，一般人家造假的，如果说造假的话，首先它不会用黄金。其实黄金跟那个其他的金属还是非常好分辨的，因为黄金的密度啊达十九点三，嗯，拿在手上。如果说不是金的，它会特别轻，重量没有那么压手。这俩一看真的没问题，没问题，老的。再再一看它，因为上面有钢印，它这个落款如果说现在弄的，它就会特别软。这一看就是老的，没问题，这俩没问题，老的。你好，想弄点啥？老板，赶紧给我看这两万银元能不能卖两万块钱？卖两万块钱？我的天呀，这是造币总厂，还都是批盒，三十五分的，两枚都是造币总厂。嗯、呃，卖两万块钱，那光听这个价格，这东西肯定不是你的。那这个东西不是我俩，是俺公公的呀。你公公的？我哪有俺公公的？哦，这是碰到事了，不然的话不会卖银元呀。那肯定碰到事了啊！我给俺老公要钱嘞，俺老公不给我。俺老公这个人啊，工资是每个月是七八八九千吧，不到一万块钱。哦，我的生活我生活费吧，零花钱，每个月给我五六千。那也可以啊，你看七八千块钱，一个月给你零花钱就给五六千了。啊、可以啥呀？我不够花呀！我给他几个年年了，我到他家里边，见过他家里边，我是享福的。哦、我不是给了他受罪的，知道吧？哦，那是那嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，是吧？对，哎、嗯，但是今天呢，我遇到一个事儿，俺、哦、一个远方的闺蜜过来找我玩嘞、哦，妈，我提前两天都约好了，嗯，说的她过来了，我尽地主之谊，我请她吃一顿好吃的大餐，哦，那是应该的，哎、再上 KTV 里玩一把，哦，然后我这边约了吧，还有几个小姐妹哦，一起出去玩。给他解解封，热心的款待人，远方的过来。那对，那对，那对，那是你远方的朋友来了，总得款待一下，那是我得招待好。我话都说好了，话都说出去了，嗯、我不得给俺老公要钱吗？嗯、到俺老公这儿了，给他要钱，他不给。要多少钱？两万。不是，美女，你这你说一个朋友来了就得两万开销啊？这有多大荷叶包多大的粽子？不是，是吧？俺这个朋友，俺俩玩的可好可好了。你再好，说实话，你得认清情况呀。你说你过来请吃顿饭，说给他安排个食宿，那很正常。但是你说你得两万块钱，这有点大了吧？那我不管啊。啊，你你今天意思就是，呃，这这这个卖银元，就是为了款待你这位朋友。对，款待咱这个远方的闺蜜。哦，那你这呃，你公公给你的算是啊？不是的，我拿了俺公公的，偷偷拿的。你看你这话说多难听啊！他没在家，没在家。我给俺公公婆婆在一块住。哦，那你咋知道这银元值钱呀、啊？他天天每天拿出来玩，拿出来玩，他那书房里面都是嘞。明白了，明白了。是。哦，你公公喜欢收藏银元啊？对，有一次我问他，我。你这没人，这这一看不过来了嘞，这可值钱吗？我嘞，他说你，那你不懂了吧？这可值钱啊！这看他跟他玩他说的这一个，嗯、最起码值一万，一个值一万。哎，那我估计你上次看的价值一万的肯定不是这一块。那我不知道哪一块，反正那块可值钱。嗯，是这啊，我先跟你说一下，呃，招待朋友呢，那肯定是应该的。但是呢，你说你偷偷拿你公公的银元
卖了去请你朋友吃饭，这个不太合理，也不合适。呃，你可能对这个银元啊价值不了解。今天你是来到我这儿了，我给你讲一下，你这俩块银元啊都是皂皮中长。龙阳三剑客之首，并且也不是普通的，都是 P C G S V F 35分的，像这种状态的赵总，还是评级给分的，像这个我们收的话，一般一个都是四万往上，多少？一枚都是四万往上，两枚这就差不多十万了，十万块吗？对呀、啊。乖乖的，这咋那值钱是？嗯，不管价值高低，我老板，现在都卖了，你收不收？我你给我十万块钱。不是，美女，呃，不管价值高低，这个银元我肯定是收不了的，明白吧？因为你，你要是说你公公送给你的，啊，那你拿过来卖，那无所谓，那给你了就是你的，对吧？但是你公公都没给你，你偷偷拿的，这性质就不一样了。不是老板，呃，我建议你。把这两块银元还给你公公拿回去。另外，缺钱的话找你老公要。啊，老公不给我，那不给你，那你另外想办法。这个办法行不通，这东西我也要不了。不是你，我买一块要不？这不是两块值十万吗？我买一块中了吗？啊不不不不，我买一块中了是吧？这这这块还给还回去。一块我也要不了，一块我也要不了。不老板，你是干生意的不是、啊？嗯，不是，不是干生意不干生意，你这你都不要，你都不要干生意。不是你这种货源啊，你送钱的，你你都不接受，你让你让我这给你送钱，人家跑外走。不是，是、啊、你这货源我这。你说半天了，你也你也你也不要，说的也跟废话一样。那行，不好意思，不好意思。我钓鱼挖蚯蚓了，挖出来一堆老铜钱，你看这值钱不值钱？钓鱼挖蚯蚓挖出来的铜钱，哎，我先上手瞅瞅。哎，家伙，得有一百多个吧。我的天呀，这可不是铜钱呀，老哥，这些都是一眼开门的银元呀，老哥，你这铜钱，谁跟你说这是铜钱的？哎，我看上面好多铝布子铝绣，这不是铜钱，这是啥？哦，上绿绣了。对，哎呀，这总共挖出来多少来个？呃，一百多个吧。一百多个。对，老哥，嗯、我跟你这样说、嗯，你这发财了。发财了。啊，发财了，发财了。这都是银元，上面虽然说确实有那种绿绣，嗯，那你要按常识来讲，嗯、确实只有铜才生绿绣。对呀、啊，这可是银的，晚清民国那时候铸造的银元，为啥它会会生绿绣呢？嗯，因为当时啊，呃，它这个银元铸造的时候，往里面掺的有铜。银元一般的含银量只达到百分之八十九，然后另外啊，掺的有百分之十的铜。为啥要掺这个铜呢？因为含银量高，能达到百分之九十九的这个银啊，特别软，流通的这个过程中磨损非常容易磨损。加点铜，增加它的硬度。所以啊，呃，它里面含的有铜，时间长了，特别是在潮湿的地方，它就会。有绿绣，嗯，这你这发大财了呀，老哥、哎，我看这还有带龙的，哎，一百多块就拿了这几块，对呀、啊，我以为是铜板呢，因为我平时爱钓鱼，嗯，呃，人家钓鱼都是买的那个啥鱼饵，搁网上买的啥东西啊，我这个人钓鱼啊比较执着，我喜欢用蚯蚓，蚯蚓钓鱼，对，用蚯蚓当饵，钓鱼钓得快。钓鱼钓得快，上来哎，然后大鱼多哦。所以我每次都得去路边去挖蚯蚓啊。我这挖蚯蚓，挖蚯蚓挖习惯了，经常在那一边挖啊。挖了那个洞呢，是越挖越深，越挖越深，不知不觉啊，一下挖出来个小坑啊。哎，经常跟在一边挖，哎，这忽然间挖出来个坛子，坛子里边呀装了有一百多块这个铜钱。该该，我当时我也比较好奇，我也没我也没太在意。东西都在那院里边摊着了，我也没在意。我的天呀、啊，那老哥，下面我给你讲讲它的价值吧。说说呗，说说。呃，我看了里面啊，你这总共是八块银元、嗯，是吧？嗯。呃，里面有七块都是大头。哦。呃、我看没有八年的，也都是三九十年的。啊、嗯。普通的大头呢，只要壁面上没伤，嗯、我们收的呀、嗯，一块一千一。一块一千一。一个。一千一，那一堆，怪那实在十几万。你这个北洋，我看地面上也没啥伤，像这种我们也能收到三千。三千？对，你就这随便拿了几块，就是一万多块钱。一万多？对。你说你一百多块，那就你发财了。
。那你这样细算的话，那确实法在了。在咱周口，我估计啊，你要是多点龙，在咱周口，你马上能弄一套房子了。别提了。我跟你说了，有带龙的，还有带凤的，还带啥的都有。带凤的，对，反正我跟家我。那我,我估计你是看错了，一般银元啊都是龙，哪有凤啊？哦，那啊，那不太清楚，反正是飞龙凤龙啊，哎、啊，啥都有，反正是。只能给加给。那你这样吧，嗯，你啥时候你把你那所有的银元啊都拿过来，嗯，因为这个你像普通的大头呢，嗯，它也有板别啊、哦，你要普通的没有板的。是一千一，嗯，那你要是有带板别的，嗯，那种少见的板别，一块也能好几千。还有那个，刚才我说了，这你这都是三年、九年和十年的，你要是碰见八年的，啊，那一块也不便宜。那估计也有八年的，我弄的时候我看见了，有八八八，啥啥啥。呃，你回头你拿过来，我给你瞅瞅，行不行？我给你看看板别，啊，啥都别说了。非常干净，我这一瓶啊，别别掉了。嗯，这这这些银元咋弄？这些银元先卖喽，还是先咋弄？先出手，先出手，我看到底真的假的，别忽悠我了。咱俩谈半天了，你都给说瞎玩的呀？那行，那我就给你数钱，确定是挖出来的，确定是呗。啊，我跟你说啊，我我那你要不信的话，我带你去看看我那挖蚯蚓的那个地方。来来路绝对没问题啊，非常正。那行，那行，那行，啥也不说了，老哥。嗯，那我这就给你收了。嗯，行行行行行行。